Red Bull e Mercedes são os protagonistas do vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nós temos agora a semana de corrida e fatalmente a imprensa começa a novamente ficar a todo vapor por conta do grande prêmio dos Estados Unidos. Sabendo disso algumas notícias importantes saíram e vamos começar com a Red Bull que Adrian Newey está de volta ao desenvolvimento ou pelo menos a poder ajudar a equipe de alguma forma na temporada 2021. Isso porque Adrian Newey sofreu um acidente de bicicleta, perdeu várias corridas da temporada e agora já está de volta e não somente isso, já identificou também quais foram os problemas da Red Bull enfrentados na Turquia, ou seja, o cara é diferenciado mesmo, o pessoal que às vezes não conhece o Adrian Newey que está chegando agora no mundo da Fórmula 1, Adrian Newey é um dos projetistas mais bem sucedidos da história da Fórmula 1 e não somente isso, ele é chamado de mago, porque realmente tem o costume de fazer carros e soluções que são extremamente rápidos, extremamente engenhosos e com isso trazer bons resultados. Adrian Newey então já identificou os problemas, já teria então passado para Red Bull e terá uma reunião entre Adrian Newey e Max Verstappen e o pessoal da Honda para definir o que fazer nesse final de temporada, já que a Mercedes cresceu bastante, nós falamos sobre isso em um dos vídeos passados agora recentes, então dá uma olhada aí nos outros vídeos caso você não tenha visto. Também vale dizer que a Red Bull não pretende trazer grandes atualizações para o carro até o final do ano, mas se a Dranil e achar alguma coisa que pode ser feita para poder melhorar o desempenho e dar a Max Verstappen a possibilidade de título, então obviamente eles devem trazer alguma atualização. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar esse momento da Fórmula 1, essa reta final que promete ser bem emocionante. Agora nós vamos para uma sequência de notícias da Mercedes, começando com Valtteri Bottas que tem sim andado muito bem após o anúncio de que vai para Alfa Romeo na próxima temporada. Só para você ter uma ideia, desde que ele foi confirmado como piloto da Alfa Romeo, Bottas é o piloto que mais marcou pontos, ele marcou 54 pontos contra 39 de Ricardo, 38 de Verstappen, 35 de Hamilton e 31 de Norris e o Pérez em logo atrás com 27 pontos marcados nesse período. Bottas marcou mais pontos que todo mundo então nesse período e é um piloto que começa a crescer nesse final de temporada e ele mesmo afirma que depois da Itália do anúncio ele está se sentindo melhor. Bem, eu sempre tive confiança, mas é bom ter uma vitória e o um lembrete de que você pode ganhar corridas. Para ser honesto, após a Itália eu tenho me sentido muito relaxado em qualquer caso e fui capaz de me concentrar apenas em pilotar, e com certeza isso ajuda. Bottas também falou que a princípio não tem nada de diferente na equipe, não estão jogando ele de escanteio como algumas equipes fazem com seus pilotos para não levar informações para os rivais. Acho que a escuderia tem estado bem, nada mudou realmente. Tudo está normal e o time tem um bom espírito no geral. Estamos muito motivados para o resto do ano e trabalhando duro como sempre. Estou nas mesmas reuniões dos últimos cinco anos. Se há outras, não sei sobre elas. Então, para mim, está tudo normal. Bottas, então, deixando bem claro que para ele está tudo muito relaxado, muito normal, a Mercedes está tudo muito normal e, claro, que ele somar mais pontos que todo mundo desde então mostra que é um piloto que pode crescer no final da temporada. Vai brigar por título? Não sei, mas com certeza é um piloto que se crescer no momento certo, como vem fazendo, pode garantir a Mercedes um título de construtores, já que Pérez está sendo bem constante na Red Bull. O próximo assunto ainda é sobre Mercedes, como falei, e é sobre a Petronas, nós temos duas notícias sobre isso, uma que saiu há alguns dias afirmando que a Petronas pode encerrar o patrocínio com a Mercedes, a Petronas é patrocinadora master e tem aí desde que a Mercedes está em 2010 com a equipe, já está realmente há um bom tempo com eles e esse fim de parceria seria por conta da Mercedes ter assinado um contrato com a Aranco, então por conta disso a Aranco seria a nova patrocinadora Master, a Aranco que já é uma das patrocinadoras Master aí da Fórmula 1, também vale dizer isso. Vale dizer também que Toto Wolff, Daimler e Ineos são 
donos de forma igualitária da equipe Mercedes e a Ineos tem um chefão que é muito próximo da Aranco, então isso acendeu os rumores. É claro que esse tipo de rumor não sai do nada, não sai assim uma pessoa acorda e fala olha hoje eu vou publicar que a Mercedes vai simplesmente acabar o seu contrato com a Petronas, mas não é bem assim. Existe um, alguma coisa por trás disso que com certeza ainda não foi divulgado, mas em contrapartida a Petronas veio a público e falou que não é verdade de que vão sair da Fórmula 1, pelo contrário, assinaram um contrato recentemente de vários anos com a Mercedes e disseram que pretendem e estão entusiasmados em seguir esse contrato até o fim. No ano passado estendemos nosso compromisso por mais um ciclo de vários anos e estamos orgulhosos de continuar trabalhando juntos para oferecer desempenho de ponta. Ou seja, em um momento vem uma notícia falando que vai se encerrar esse contrato de patrocínio e num outro momento tem a própria patrocinadora, a própria desenvolvedora de tecnologia falando que não é verdade. Quem está certo e quem está errado nós não sabemos, nós sabemos que as declarações muitas vezes são vazias, não querem dizer nada. Eu posso pegar um exemplo recente para vocês, por exemplo, do anúncio do Sebastian Vettel, você deve se lembrar, o Otmas Afnauer falou, não Vettel não virá, nós não estamos atrás dele, mas aí no mesmo dia, literalmente no mesmo dia, Aston Martin anunciou Sebastian Vettel como piloto para a temporada 2021. Então, as palavras não querem dizer muitas coisas nesse universo das empresas, dos negócios e só nos resta esperar. Como disse, esse rumor da Petronas com a Mercedes não vai simplesmente surgir do nada, ele tem que ter vindo de algum lugar, mas isso não significa que seja para substituir a Petronas com a Aranco, às vezes é uma mudança de Petronas para Aranco somente quando acabar o contrato da Petronas, enfim, tem muitas coisas que podem ser interpretadas, que podem ser colocadas nesse meio e eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, sobre a vinda de Adrian e para Red Bull para ajudar o carro a desenvolver, também o Bottas na temporada, como ele tem andado, se tem andado bem, tem andado mal e esse ciclo de anos e anos com a Petrona ser encerrado para colocar Aranco. O que, que você acha disso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo olhar o canal Ressaca F1 Express que tem vídeos curtinhos de várias outras notícias para vocês, para você ficar por dentro de tudo. Um grande abraço, valeu e falou!